உயிர்த்த நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவில் என் அன்புக்குரிய சகோதரிகளே சகோதரர்களே உயிர்த்த நம் ஆண்டவர் இயேசுவோடு இந்த பாஸ்கா காலத்தில் மகிழ்ச்சியோடும் மன நிறைவோடும் நாம் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் உயிர்த்த ஆண்டவர் இயேசுவோடு பயணிக்கின்ற பொழுது இயேசு நமக்கு வாழ்வுக்கான வழியை காட்டுகின்றார் நல்வழி காட்டுகின்றார் அழகையாலும் அவனுடைய தந்திரங்களாலும் அவன் காட்டுகிற தீய பாதைகளாலும் வழிதவறி போகக்கூடிய சூழலிலும் உயிர்த்த இயேசு உண்மையை நோக்கி நீதியை நோக்கி நன்மையை நோக்கி நம்மை வழிநடத்தக்கூடிய ஆண்டவராய் இந்த பாஸ்கா காலத்தில் அவர் பயணிக்கின்றார் அவரோடு நாமும் இணைந்து பயணித்து கொண்டிருக்கின்றோம் பாஸ்கா காலத்தினுடைய இருபத்தி மூன்றாவது நாளுக்கு இன்று நாம் வந்திருக்கின்றோம் இந்த பாஸ்கா காலத்திலே திருத்தூதர் பணி நூலினுடைய ஒவ்வொரு பகுதியையும் எடுத்து சீடராவோம் சீடர் ஆக்குவோம் என்ற மைய சிந்தனையில் நாம் சிந்தித்து கொண்டிருக்கின்றோம் திருத்தூதர் பணியினுடைய ஒவ்வொரு பகுதியும் இந்த பாஸ்கா காலத்தில் திருவழிபாட்டிலும் முதல் வாசகமாய் தரப்படுகின்றதே அந்த முதல் வாசக பகுதியை எடுத்து இந்த நாட்களில் சிந்தித்து கொண்டிருக்கின்றோம் இருபத்தி மூன்றாவது நாளாகி என்று திருத்தூதர் பணி நூல் பதினொன்றாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் பதினெட்டு வரையிலான அந்த இறைவாக்கு பகுதியை நம்முடைய பாஸ்கா சிந்தனைக்காக எடுத்துக் கொள்ளுகின்றோம் பத்தாவது அதிகாரத்தில் பேதுருவினுடைய பணியை குறித்து நாம் சிந்தித்து பார்த்தோம் பேதுருவினுடைய பணி என்பது தொடக்கத்திலே யூதர்களுக்கு செய்யப்பட்டது யூதர்களாக இருந்தவர்கள் இயேசுவை பேதுருவினுடைய அறிவிப்பாலும் சான்று பகர்தலாலும் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுகின்றார்கள் அவர்களுக்குத்தான் எருசலேமில் பெரும்பான்மையாக பேதுரு தன்னுடைய பணியை செய்து கொண்டிருந்தார் அதை தொடர்ந்தும் பேதுரு அந்த பணியை தொடர்ந்து அவர் ஆற்றுவதையும் நாம் பார்க்கின்றோம் ஆனால் இந்த பேதுருவினுடைய பணி யூதர்களுக்கு மட்டுமல்ல பிறையினத்தாருக்கும் செய்யப்பட வேண்டும் என்பது கடவுளின் திட்டமாய் அவருக்கு அறிவிக்கப்படுகின்றது யோப்பா நகரிலே சீமோனுடைய இல்லத்திலே அவர் தங்கியிருந்த போது ஒரு காட்சியை அவர் காண்கின்றார் அந்த காட்சியில் அவருக்கு மற்றவர்களையும் தேடி போக வேண்டும் என்ற ஒரு செய்தியை சொல்லுவதற்காக கடவுள் அவருக்கு பசி எடுக்கக்கூடிய நேரத்திலே ஒரு வலையை ஒரு விரிப்பை அங்கே அவருக்கு காட்டுகின்றார் வானிலிருந்து அந்த விரிப்பானது கீழிறங்கி வருகின்றது அந்த விரிப்பில் அவர் சாப்பிடக்கூடிய உயிரினங்கள் அங்கே தென்படுகின்றன ஆனால் பேதுரு அதை தொடுவதற்கு அவர் தயங்குகின்றார் தீட்டான எதையும் நான் தொடமாட்டேன் என்று சொல்லுகின்றார் நான் உண்ணக்கூடாத இதை நான் ஒரு நாளும் தொடப்போவதில்லை என்று சொல்லுகின்றார் கடவுள் படைத்ததை கடவுள் சொல்லுவதை கடவுள் நல்லது என்று காட்டுவதை நீ தீட்டு என்று சொல்லாதே என்ற ஒரு காட்சி அங்கே பேதுருவுக்கு செய்தியாக மட்டுமல்ல தொடர்பணிக்கான திட்டமாய் தரப்படுகின்றது அதிலிருந்து உண்மையை கற்றுக்கொள்ளுகின்றார் நான் ஒரு நாளும் என்னுடைய வாழ்வில் எதையும் யாரையும் எந்த பகுதியையும் தீட்டு உள்ள பகுதி தீட்டுப்பட்டவர்கள் என்று நான் இனிமேல் சொல்லக்கூடாது என்ற மாபெரும் உண்மையை அவர் கடவுளிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ளுகின்றார் எங்கே அனுப்பப்பட்டாரோ அங்கே அந்த குர்நெலிவினுடைய வீட்டுக்கு போய் நற்செய்தியை அறிவிக்கக்கூடிய பணியை பேதுரு செய்வதையும் நாம் திருத்துதர் பணியிலே நாம் பார்க்கின்றோம் இப்பொழுது இந்த பேதுருவினுடைய பணி யூதர்களை கடந்து ஒரு இனத்தை கடந்து மற்றவர்களுக்கும் கடவுளின் நற்செய்தியை அறிவிக்கக்கூடிய பணியை அவர் செய்துவிட்ட அவர் செய்து கொண்டிருக்கிற அந்த காலச்சூழலை இந்த முதல் வாசகத்தினுடைய பின்னணியாக நமக்கு காட்டுகிறது பிறையினத்தவரும் கடவுளின் வார்த்தையை ஏற்றுக்கொண்டதை பற்றி திருத்தூதர்களும் யூதையாவில் உள்ள சகோதர சகோதரிகளும் கேள்விப்பட்டார்கள் என்று பார்க்கின்றோம் எனவே திருத்தூதரன பேதுருவினுடைய பணி என்பது பரவலாக்கம் செய்யப்படுகின்றது விரிவடைகின்றது இனிமேல் இயேசுவினுடைய வார்த்தை என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட இனத்தாருக்கு அல்ல அது அனைவருக்கும் உரியது நாம் மீட்பு பெற அவருடைய பெயரை தவிர வேறு எந்த பெயரும் தரப்படவில்லை என்று பேதுரு சொன்னாரே தலைமை சங்கத்தாருக்கு முன்னால் சொன்னாரே அந்த நலம் பெற்ற மனிதர் மூன்றாவது அதிகாரத்திலே ஆலயத்தினுடைய நுழைவாயிலில் நலம் பெற்ற உடனே அந்த ஆலயத்திற்குள்ளே போதித்த பொழுது சொன்னாரே அந்த வார்த்தைகளை பேதுரு இப்பொழுது செயல்படுத்த தொடங்கிவிட்டார் அதை மற்றவர்கள் கேள்விப்பட்ட பொழுது மகிழ்ச்சி அடைகின்றார்கள் இயேசுவினுடைய சீடத்துவ பணி என்பது எல்லாருக்கும் உரியது இந்த முதல் வாசகத்திலே 
ஏன் நீர் பிரயணத்தாருக்குடைய வீட்டுக்கு சென்றீர் என்று சொல்லி பேதுரு கேள்விக்குட்படுத்தப்படுகிறார் தூய்மையானது என கடவுள் சொல்லுவதை நீ தீட்டாக கருதாதே என்ற செய்தி எனக்கு தரப்பட்டது அதே போல தயக்கம் எதுவுமின்றி யார் உன்னை அழைக்க வந்திருக்கின்றார்களோ அவர்களோடு செல் என்று ஆண்டவரே எனக்கு சொன்னார் என்பதையும் பேதுரு இங்கே தன்னோடு வாதாடுகிறவர்களுக்கு தெளிவுக்காக அவர் எடுத்து சொல்லுகின்றார் அது மட்டுமல்ல பேதுரு இங்கே சொல்லுகின்றார் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் மீது நம்பிக்கை கொண்டபோது நமக்கு அருளப்பட்ட அதே கொடையை கடவுள் அவர்களுக்கும் கொடுத்தார் என்றால் அதை தடுக்க நான் யார் என்று சொல்லி ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றார் நேர்மையான ஒரு சான்று பகிர்தலை பேதுரு இப்பொழுது இங்கே மற்றவர்களுக்கு ஏன் இன்று நமக்கு கூட கொடுக்கின்றார் கடவுளின் அருள் யாருக்கும் தடை செய்யப்பட முடியாது கடவுளின் அருள் ஒரு சாராருக்கு ஒரு இனத்தவருக்கு ஒரு குலத்தவருக்கு என்று சொல்லி அது ஒரு நாளும் நிறுத்தப்பட முடியாது பேதுரு என்று கேட்கின்றார் நீங்களும் நானும் பெற்றுக்கொண்ட அதே ஆவியாரை கடவுள் மற்ற மக்களுக்கும் கொடுப்பார் என்றால் அதை தடுப்பதற்கு நான் யார் என்று சொல்லி தன்னுடைய நிலையை தாழ்த்தி கொள்ளுகின்றார் திரு அவைக்கு வழிகாட்டுகிற மக்களை வழிநடத்துகிற தலைமை பொறுப்பை ஏசு அவருக்கு கொடுத்திருந்தாலும் தனக்கு செய்யப்பட வேண்டிய செய்ய வேண்டிய பணி என்ன என்பதை பேதுரு மிக தெளிவாய் உணர்ந்திருந்தார் எனவே தான் இந்த கேள்வியை அவர் இந்த நாளிலே மற்றவர்களை பார்த்து கேட்கின்றார் கடவுளின் ஆவியார் பொழியப்படுகின்ற பொழுது அவர் அந்த ஒரு பொழிதலை பிறருக்கும் நிகழ்த்துகின்ற போது அதில் குறுக்கிடுவதற்கு நான் யார் என்று சொல்லுகின்றார் சீடத்துவ பணி என்பது பறந்துபட்ட ஒரு பார்வையை நமக்கு தர வேண்டும் குறுகிய மனநிலைகள் சீடத்துவத்திலே ஒளிந்து போக வேண்டும் பிரித்தாளுகின்ற ஒரு நிலை என்பது சீடத்துவத்திலே ஒளிந்து போக வேண்டும் வேற்றுமைப்படுத்தி பார்ப்பதும் பிரித்து பார்ப்பதும் இயேசுவினுடைய சீடத்துவம் அல்ல திரு அவையினுடைய சீடத்துவம் அல்ல நற்செய்தி சொல்லக்கூடிய சீடத்துவம் அல்ல இணைக்கக்கூடிய பணியை ஒன்றுபடுத்தும் பணியை பேதுரு செய்தாரே அதுதான் உண்மையான சீடத்துவம் அதுதான் உண்மையான சீடத்துவம் என்பதை இயேசு அவருக்கு உணர்த்தினார் இன்று நமக்கும் பேதுருவின் வழியாய் உணர்த்துகின்றார் ஒற்றுமை நிறைந்த சீடத்துவத்தை உருவாக்குவோம் இயேசுவுக்காய் இன்னும் பலரை நாம் சீடர்களாய் மாற்றுவோம் ஆமேன்